இந்த மேட்சை ஐபிஎல் ரசிகர்களும் அண்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் சன்ரைசர் ஹைதராபாட்டோட ரசிகர்களும் ஒரு விதத்தில் எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இந்த மேட்ச் பிளே ஆஃப் போகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மேட்ச் இது ஒரு பக்கம் இருக்கும் பொழுது நான் ஒரு விதத்தில் இந்த மேட்சை ரொம்ப தனிப்பட்ட வகையில் எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது என்ன அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக பின்னாடி பேசலாம் அண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு போட்டி கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் வெற்றி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இரண்டு பாயிண்ட்டுகள் யாருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஜெடில் லேடிஸ் அண்ட் ஜெடில்மேன் இது கிரிக்கானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோ இந்த ஐபிஎல் ஸ்பெஷல் கிரிக்கானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோல மும்பை வான்கடையில் நடக்க இருக்கிற மும்பை இந்தியன்ஸ் வர்சஸ் சன்ரைசர் ஹைதராபாட் மேட்சோட ப்ரீ அனாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரிவியூ இது அண்ட் இந்த மேட்சோட ஒரு ப்ரீ அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு போட்டி ஆமாம் மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட் எங்களுக்கு கிடைச்சா நாங்கள் பிளே ஆஃப் போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்காங்க சன்ரைஸ் ஹைட்ரை பற்றியும் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நெட் அண்ட் ரேட் அதிகமாக ஏற்றி கொடுத்துட்டு வார்னர் போயிட்டாரு இப்போ நெட் அண்ட் ரேட் நல்லா இருக்கு அண்ட் இப்போ அடுத்து வர ரெண்டு போட்டிகளையும் ஜெயிலிச்சா ஈஸியாக நம்பர் டூ இல்லைனா நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல போய் பிளேயர்ஸ் ஆகிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலமையில் இருக்காங்க ஸோ வெற்றி ரெண்டு டீமுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பிளே ஆஃப் ஆல்மோஸ்ட் வந்து மும்பை இண்டியன்ஸ் டைம் குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க ஆனாலும் இந்த ஒரு வெற்றி கன்ஃபர்மேஷன் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஒரு வெற்றியும் அண்ட் இந்த ரெண்டு புள்ளிகளும் அவங்களுக்கு தேவை ஸோ சரிக்கு சரிசமமான ஒரு போட்டியாக இது அமையும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நடக்க போகிறது இன்னமும் மும்பை வாங்கடையில் சொல்லவே தேவையில்லை நல்ல ஒரு டி டுவெண்ட்டி போட்டியை கண்டிப்பாக கொடுக்கும் டாஸ் வின் பண்ணால் எந்த ஒரு பேட்ஸ்மேனும் கண்ணும் மூடிக்கிட்டு செகண்ட் பேட்டிங் எடுப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி நல்ல ஒரு ஃபைட் இருக்குது அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் அண்ட் இப்போது ரெண்டு டீமோட ஒரு அனாலிசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சன்ரைஸ் ஹைதராபாத் டீம் வார்னர் பிராட்ஸோ ரெண்டு பேரும் இல்லை ஆசீஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் பேட்ஸ்மேன்ஸ் ரெண்டு பேருமே இல்லை ஆனால் ரெண்டு பேரும் இருந்த வரைக்கும் டீம் நல்ல ஒரு பேட்டிங்கில் ஒரு பேலன்ஸ்டான ஒரு டீமாக இருந்தாங்க அல்மோஸ்ட் இவங்க தான் ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ரன் அடித்தாங்க அடுத்தது வார்னர் போனார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது ஒரு டீமோட ரசிகர்கள் கண்டிப்பாக இப்படி போட்டு ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் தான் டீமில் இருக்கணும்னு விரும்புவாங்க அவங்க தான் மனசுலேயும் நிற்பாங்க அதே போல் டேவிட் வார்னர் செஞ்சுட்டு போனார் லாஸ்ட் மேட்ச் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் டீமுக்கு அகேன்ஸ்டாக நல்லா ப்ளே பண்ணி இப்போது நெட் ரன் ரேட்டை அதிகமாக உயர்த்தி பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை பிரகாசப்படுத்தி கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு இதை தக்க வச்சுப்பாங்களா பிராட்ஷோ வார்னர் இல்லாத இந்த டீம் இதை தக்க வச்சுப்பாங்களா இவங்களோட டச் இப்போ இல்லை அது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது பேட்டிங்கில் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா வார்னர் பிராட்ஷோ ரெண்டு பேரும் ஓப்பனர் அப்படின்னு முடிவு ஆகிடும் எப்போவுமே இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துல கேன் வில்லியம்சன் ஆடுவாரா இல்லை விதிமான் சஹா ஆடுவாரா உள்ளே வந்து மார்டின் குப்டில் ஆடுவாரா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் இருக்குது மார்டின் குப்டில் நல்ல ஒரு டி டுவெண்ட்டி பிளேயர் எந்த இடத்துலையும் நல்லா சூப்பராக ஆடுறவர் அது மீன் எந்த ஊர்களையும் சூப்பராக ஆடுறவர் பட் இங்க இந்த சுச்சுவேஷன்ல எப்படி ஆடுவார் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி ஸோ குப்டில் சகா ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அடுத்தது அகைன் ஒரு குழப்பம் என்னன்னா ஒன் டவுன்ல யார் இறங்குவா ஏன்னா ஒன் டவுன் வரும் பொழுது இந்த பக்கம் மணிஷ் பாண்டே ஒரு நல்ல ரிதம்ல இருக்காரு அந்த இடத்துல ஒரு சூப்பவா எனக்கு தெரிஞ்சு நம்பர் த்ரீல ஒன் டவுன்ல வரும்போது சூப்பவா ஆடிட்டு இருக்காரு அண்ட் கேன் வில்லியம்சனும் அந்த இடத்துல நல்லா ஆடுறவரு ஸோ இப்போ கேன் வில்லியம்சன் அவர்கள் வந்து ஒன் டவுனாக வருவாரா இல்லை மணிஷ் பாண்டே ஒன் டவுனாக வருவாரா ஸோ ஷஃபில் பண்ணி ஓவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆடுவாங்களா அப்படிங்கிறது இங்கே மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி ஸோ அணிக்கு எது நல்லதோ அதை செய்வாங்க அப்படிங்கிறத நான் எதிர்பார்க்குறேன் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேன் வில்லியம்சன் நம்பர் த்ரீ இறங்கிட்டு நம்ம ஃபோரில் வந்து மணிஷ் பாண்டே இறங்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கேன் வில்லியம்சனை வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு மார்டின் குப்டில் கூட ஸோ ரெண்டு நியூ சீஸ் பேட்ஸ்மேன் ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா இங்கே நல்லா இருக்கும் ஸோ ஒன் டவுனாக மணிஷ் பாண்டே அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வர இடத்துல வந்து சஹா இவங்கெல்லாம் இறங்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட தனிப்பட்ட ஒரு கருத்தாக இங்கே நான் வைக்கிறேன் அடுத்தது பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தது பெரிய தலைவர் விஜயசங்கரவர்கள்ிக்கலை <laughs>
எப்போவுமே இந்த ஐந்து பேட்ஸ்மேனுக்கும் ஆட வேண்டிய நிலமை இருந்துக்கிட்டே இருந்த ஒன்று ஜானி பிராட்சகம் வாரணம் அவுட் ஆகிட்டாங்கன்னா ஸோ விஜய் சங்கருக்கு மறுபடியும் ஒரு நிலம வரும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து முகமது நம்பி போன மேட்சில் நல்ல டச்சில் இருந்தார் அபிஷேக் சர்மா உள்ள யூஸ்ஃபுல் பார்த்தானா அப்படிங்கிறது பின்னாடி முடிவாகும் பட் ஆனால் அபிஷேக் சர்மா உள்ளே இருக்கிறதுனால ஃபீல்டிங்லேயும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் பவுலிங்லேயும் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விக்கெட் இல்லை ரெண்டு விக்கெட் எடுத்துடுறாரு இல்லை கண்டெயின் பண்ணிடுறாரு ஸோ அந்த விதத்தில் யூஸ்ஃபுல் பார்த்தானோட ஃபீல்டிங் அண்ட் பவுலிங்கில் பெட்டராக இருக்காரு அப்படிங்கிறதுனால இங்க அபிஷேக் சர்மாவை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங்கில் தான் இங்கங்க பிரச்சனை இருக்குது இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்குது பட் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பவுலிங்கில் உடேஸ்வர் குமார் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல பட் ஆனால் போன மேட்சில் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் டீமுக்கு அகெயின்ஸ்டாக பவுலிங்கில் ரொம்ப சூப்பராக அகெயின் சென்ட்ரல் ஏரியர் பட்டி நல்ல செயல்பட்டாங்க ஸோ அந்த டச் இங்கே வான்கடையில் ஓக்கட்டாகும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரோஹித் சர்மாவுக்கு ஸ்பின் அலர்ஜி இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நபி இல்லை ரஷீத் கானை கொஞ்சம் ஏர்லியாக யூஸ் பண்ணுறது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக அமையும் அடுத்து ஈவின் லூயிஸுக்கும் ஸோ ஸ்பின் ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே உள்ளே வந்து ஸ்பின்னரை வச்சு அட்டாக் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இதை பண்ணுவாங்களா அண்ட் புவனேஸ்வர் குமாரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே பவர் பிளேயில் மீனை வைக்க எடுத்துருவார் அந்த அபிலிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ இப்போ அகைன் கம்பேக் கொடுப்பார் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி அண்ட் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பவுலிங்கில் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இவங்க கிட்டே எதுவுமே கிடையவே கிடையாது ரன்கள் கொடுத்தாலும் அதை அடுத்த ஓவரில் வந்து கண்டெயின் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் பேட்டிங்கில் இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அடுத்தது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி எனக்கு தனிப்பட்ட வகையில் ரெண்டு பேரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது பின்னாடி பேசலாம் இப்போ இப்போ மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறது போன வருஷம் சூரியகுமார் யாதவ் வந்து ஓப்பன் பண்ணார் இந்த வருஷம் வந்து மிடில் ஆர்டரில் ஆடிட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் இந்த வருஷம் உண்மையை சொல்லணும்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் டீம் கிட்டே எதிர்பார்த்த ஒரு ஓப்பனிங் இல்லை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீமோட ஒரு பேட்டிங் எப்படி இருக்கும் அதே போல தான் மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமோட பேட்டிங் நான் சொல்லுவேன் ஹர்திக் பாண்டியா இங்கே எப்படி தாங்கி பிடிக்கிறாரோ அங்கே ஆண்ட்ரோசில் தாங்கி பிடிக்கிறாரோ அதே போல தான் இங்கே தோனி தாங்கி பிடிக்கிறாரோ அதே போல தான் ஹர்திக் பாண்டியாவில் மட்டும்தான் இங்கே மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமோட பேட்டிங் வண்டி ஓடிட்டு இருக்கிறதா நான் பார்க்குறேன் மற்றபடி நாட் பேட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு மேட்ச் ஆடுறாரு குயின் டிக்காக அடுத்த மேட்சில் ஆட மாட்டாரு ரோஹித் சர்மா ஆடுறாரு அடுத்த மேட்சில் ஆட மாட்டாரு அடுத்த ஒரு மூணு மேட்சில் ஆட மாட்டாரு எஸ் வழக்கமாக ரோஹித் சர்மா அவர்கள் இப்படி ஆடுவார் தான் ஆனால் இவரோட இன்னிங்ஸ் இப்படி இருக்கும் பொழுது அது பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரெஷராக இருக்குது சூரியகுமார் யாதவ் கிட்டே இருந்து நினைச்ச மாதிரியான ஒரு இன்னிங்ஸ் அவர்கிட்ட எதிர்பார்க்க முடியல சூரியகுமார் யாதவ் இதுக்கு முன்னாடி போன வருஷம் ஐபிஎல்ல ஓப்பன் பண்ணார் இப்போ மிடில் பே மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் ஆகும் பொழுது மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் அவர்கள கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியல இப்போ ரோஹித் சர்மா அவர்கள் வந்து போன வருஷம் வந்து ஓப்பனிங்லையும் தன்னால் ஆட முடியல அண்ட் மிடில் ஆர்டர்லையும் கஷ்டப்பட்டு இருந்தார் ஐபிஎல்ல இப்போ அவர் வந்து சரி ஓகே என்னோட பிளேஸ் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு பட் ஓப்பனிங்லையும் அவரால் பெருசாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியல ஸோ டீமுக்காக அவரோட முடிவுகள் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் ஆகுமா அப்படிங்கிறத நான் வெயிட் பண்ணி காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சூரியகுமார் யாதவ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் மிடில் ஆர்டருக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிற டெசிஷன் எடுக்க மாட்டாங்க பட் டீமுக்காக சில நல்ல நல்ல முடிவுகள்லாம் எடுக்கலாம் அண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான மேட்ச்லாம் கிடையவே கிடையாது என்ன வாங்கல இல்லை நடக்குது அண்ட் அடுத்தது மிடில் ஆர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயாச்சும் எப்போ வெடிக்கலாம்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிற பொல்லாட் அதுக்கப்புறம் ஹர்திக் பாண்டியா குர்னுல் பாண்டியா ஹர்திக் பாண்டியா மேலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கான்ஃபிடண்ட்டாக பிலீவ் பண்ணலாம் ட்ரீம் லெவலில் இவர் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இவர்கிட்ட இருக்குது அண்ட் நான் எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மேட்சில் யார் ஜெயிப்பாங்க தோப்பாங்கிறத தாண்டி ஹர்திக் பாண்டியா வர்சஸ் ரஷித் கான் டெத் ஓவரில் இவங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக ரஷித் கான் அவர்கள் வந்து பதினேழாவது ஓவர்லேயோ இல்லை பதினெட்டாவது ஓவர்லேயோ வந்து ஏதாச்சும் ரெண்டு ஓவர் டெத் ஓவரில் போடுவார் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஹர்திக் பாண்டியா வர்சஸ் ரஷித் கான் கண்டிப்பாக நடக்கும் இதை நான் பார்க்கணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா லெக் ஸ்பின்னரை வந்து ஈஸியாக ஹர்திக் பாண்டியா அவர்கள் வந்து அடிச்சிருவார் ஆடம் சாம்பாவாகட்டும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு லெக் ஸ்பின்னராக இருந்தாலும் அவர் ஈஸியாக அடிச்சிடுறாரு ஸோ இப்போது இங்கே லெக் ஸ்பின்னர் ரஷித் கான் அவர் என்ன பண்ண போகிறார் மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னரை என்ன பண்ண போகிறார்
ஆப்வியஸாக மும்பை இந்தியன்ஸ் டீம் பக்கம் தான் என்னோட சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து பர்சன்டேஜ் வின் பண்ணுவாங்க மிச்சம் இருக்கிற ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த பக்கம் வந்து சன்ரைசர் ஹைட்ராபாத் டீம் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் எங்கேயாச்சும் ஒரு வேளை வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமோட பேட்ஸ்மேன் ரொம்ப சொதப்பினாங்க ஹர்திக் பாண்டியாவும் கை கொடுக்கல அப்படின்னா இங்கே சன்ரைசரோட டீமோட கை ஓங்கி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் எதிர்பார்க்குறேன் அண்ட் ஹர்திக் பாண்டியாவோட பவுலிங்கில் அண்ட் ஏதாச்சும் மிஸ்டி நடக்குதா அப்படிங்கிறத பைட் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் அடுத்தது நம்மளோட கிரிக்கானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோவோட அடுத்த செக்மெண்ட் ட்ரீம் லெவன் ப்ரிடிக்ஷன் செக்மெண்ட் நான் இந்த ட்ரீம் லெவன் ப்ரிடிக்ஷன் செக்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிற பிளேஸ்லாம் கான்ஃபிடண்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று டி காக் உள்ளே எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஹர்திக் மாண்டியா பும்ரா அதுக்கப்புறம் ரஷீத் கான் கலீல் அகமது அண்ட் இன்னொரு பக்கம் வந்து ராகுல் சஹர இங்கே எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பேட்டிங் தான் இங்கே பிரச்சனையே ரெண்டுமே வந்து பேட்ஸ்மேன்ஸ்களை வந்து இன்கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால பவுலர்களை செலக்ட் பண்ண மாதிரி என்னால் பேட்ஸ்மேன்களை செலக்ட் பண்ண முடியல ஸோ அதுதான் பிரச்சனையே ஸோ அப்படி பேட்ஸ்மேன்களை செலக்ட் பண்ணும்போது கேன் வில்லியம்சன் இன்னைக்கு ஆடுவாரா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியலை பட் கேன் வில்லியம்சன் எடுத்து வைக்கிறேன் நல்ல பிளேயர் தான் அவர் ஸோ கேன் வில்லியம்சன் மணிஷ் பாண்டே நல்ல ஃப்ளோவில் இருக்கார் சூரியகுமார் யாதவ் அண்ட் பொல்லாடை நான் அங்கே எடுத்து வைக்கிறேன் அண்ட் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இன்னொரு ஆல்ரவுண்டர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் வந்து குருல் பாண்டியாவை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா பாயிண்ட் எட்டு பா எட்டு புள்ளி ஐந்து தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல இவங்க வந்து ரோஹித் சர்மாவை நீங்கள் எடுக்க முடியாது இப்போது ரோஹித் சர்மா இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே டி ஒரு ஓப்பனர் அடுத்து வந்து சூரியகுமார் யாதவ் வந்து ஒன் டவுன் பிளேயர் அடுத்தது கீரன் போலாடு அவருக்கு அடுத்து வரவர் ஹர்திக் பாண்டியா குருல் பாண்டியாவை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த பேட்ஸ்மேன்கள் ஸோ ரோஹித் சர்மா தவிர மிச்ச எல்லாருமே நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிடுவீங்க அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு ரோஹித் சர்மா இங்கே தேவைப்பட மாட்டார் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு ரோஹித் சர்மா தேவைப்படுவார் அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக உங்களுக்கு டீமே கலையும் ஸோ பாயிண்ட்ஸ்கள் கொஞ்சம் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இங்கே உங்களுக்கு பொல்லாடு ஒரு வேலை தேவை இல்லையா விஜய் சங்கர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை குருணல் பாண்டியா தேவை இல்லையா விஜய் சங்கர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் குருணல் பாண்டியாவுக்கு பதிலாக விஜய் சங்கர் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறது பெட்டரான ஒரு ஐடியாவாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அது உங்களோட தனிப்பட்ட ஒரு விருப்பம் அண்ட் விஜய் சங்கரும் பெருசாக ஜொலிக்கிறது இல்லை பொல்லாடவர்கள் வந்து பெருசாக ஜொலிக்கிறத பட் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அண்ட் நீங்கள் உங்களோட ட்ரீம் லெவன் டீமாக அழகாக பர்ஃபெக்டாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் காபி பேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அண்ட் என்னோட ட்ரீம் லெவன் டீமோட கேப்டன் பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவை போட்டுக்கோங்க அடுத்தது வந்து கேன் அவர் மலி மணிஷ் பாண்டே ஸோ இந்த ரெண்டு மூன்று பேர்களில் வந்து கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மேபி வந்து இது கை கொடுக்குறாலும் கொடுக்கலாம் அண்ட் இதோட இந்த ட்ரீம் லெவன் ப்ரிடிக்ஷனோட ஒரு அனாலிசிஸ் முடிவடையுது அண்ட் இந்த மேட்சோட ப்ரீ அனாலிசிஸ் முடிவடையுது அண்ட் இந்த மேட்சோட அண்ட் அனாலிசில் உங்கள் சந்திக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ வேர்ல்டு கப் பற்றின ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ ஒன்று வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ ஐ மீன் அது வந்து ஒரு அன்லக்கி லெவன் ஆல்ரெடி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணது பட் ஆனால் கொஞ்சம் ஷூட்லாம் தள்ளி போய் இப்போ அந்த வீடியோ வந்து சாயங்காலம் வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் பார்க்கலாம் இந்த மேட்சோட போஸ்ட் மேட்ச் அன